Всем привет! Играем в фосмофобию соло кастом Сани Медус в поисках э, серебряной награды. Бетти Скиннер, детектор МП, сбежать свечка. Не очень хорошие цели. Но сегодня я хочу попробовать новую тактику. Она называется Комната призрака любой ценой. Назовем ее так. Я сейчас потрачу максимум благовоний на то, чтобы найти комнату призрака как можно раньше. И уже потом, когда комната будет найдена, я без благовоний, но с накопленным опытом, попытаюсь выполнить цели, сфоткать призрака, определить его и вот это вот все. Я не уверена, что эта тактика хорошая, что она выигрышная. Но она, по крайней мере, есть. Наличествует у меня. В голове. Поэтому. Я сейчас жду охоту. Примерно понимаю, где призрак. А затем действуем по ситуации. Да, это довольно все опасно. Да, призрак может выскочить совершенно неожиданно. Нам будет кусь. И место в Вальгале. Место серебряной наградки. Но если вдруг тактика выгорит... Это будет просто великолепно. Так, ну призрак, очевидно, не отсюда идет. Это я уже точно понимаю. Мне показалось, уже закончилось. Фургон там наш снаружи, манит теплом. Но нам в него пока нельзя. У нас есть цель. И мы ей следуем. Нас заперли в этом крыле. Но призрака здесь нет. Открыта вот эта дверь, но фиг его знает, значит ли это что-нибудь. Что это за звук? Это как будто кресло вот это, да, на колесиках поехало? Или каталка вот это? А, она ездит? Совсем рядом открылась. Так, ну это не так уж и далеко. Из какой то двери пойдешь, мил человек? Из той, али из вот этой. Блин, у нас там девчонка, да? Возможно, ползучка. Блин, не люблю ползучек. По ним еще сложнее определять скорость, как мне кажется. Сейчас главное, не жри меня. Но я на дальнюю комнату грешу. А, так и идет. Что? 
А как? А... Мираж? А как он сделал гастуху? Потом начал охоту из другого места. Причем такое ощущение, что даже не рядом. Вообще даже не рядом. Прям даже, ну... Прям не рядом, не рядом. Обычные призраки так не делают. Это значит лишь одно у нас необычный призрак. Но где он? Чёрт подери. Близнецы? Близнецы или мираж? Хороший вопрос. Так, ну привет. Давайте начнем слева. Комната дурочки. Где призрак? Ты прикалываешься, игра? Я не слышу ничего. Вообще ничего не слышу. Классная стратегия моя. Потратить все благовония не увенчалось успехом. Тяжело это сделать, когда, ну, никто не хочет брать твои благовония. Слушай, ну тут все двери закрыты. Ну точно не отсюда. Ладно, я подожду, пока она устанет. Ну подожди! Давай, как бы, давай, вот, по фактам. Она дергает дверь. Потом начинает охоту не оттуда. О чем это говорит? Либо она за мной пришла, либо это близнецы. Если она за мной пришла, она может быть где угодно. Но я была, я уже сейчас сходила типа и влево, и вправо. Вообще никакой реакции. Я была в правом крыле. Может, влево сходить наверху? Я 
если бы она тпшилась, мне кажется, ну, будь это мираж, мне кажется, она бы сейчас бы опять бы появилась где-то рядом со мной. Нет такого ощущения? Так, вот здесь, по-моему, призрак шел. Возможно. Помогите Рите найти призрака. А чего так вообще агрессивно? А почему охота уже закончилась? Она очень быстрая. Призраки не живут в коридорах. Сани Медус. Такое ощущение, что я в комнате призрака спряталась, если честно. Да, получается, мне надо туда вернуться. И проверить свою догадку. Почему же она тогда теребнула дверь в коридоре? Нет, это могут быть близнецы. И это типа ускоренный близнец. А то типа обычный близнец. Так, ну мне сейчас надо ждать конца атаки, потому что я не вижу, откуда она вышла. Выключу свет на всякий случай. Я, честно говоря, на панике вот этого. Ну, она... Ну, кстати, нет, она не из той комнаты вышла, в которую я вошла. Я бы с ней столкнулась бы тогда, а я ее не видела. Может, это фантомесса? Может, она так мало моргала? А что такая быстрая тогда? Блин, вопросов больше, чем ответ. Это очень загадочный призрак. Ну, конечно, я много потратила времени... Разыскивая ее на нижних ярусах. С учетом, что зафиксировала ее в серединке. Но я, блин, думала, что это телепорт. Смотрим, откуда она выйдет. как-нибудь так встать. Сбежунькать можно было в случае чего. Без света очень тяжело.
Атака идет. Да черт подери. Как мне найти призрака, если... Хорошо. 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 Ну, если хорошо, то чё? Почему она атакует не отсюда? Это близнецы, которые прям совсем друг друга не любят. Настолько отдалились, что живут на разных этажах или что? Ладно, ладно. Сижу тут. Разные звуки на открытии двери. Выпустите, пожалуйста. Вот выбей стекло. Хотя это, наверное, железки. Ладно, у меня есть комнаты. Где теоретически ожи ож ожидает меня призрак. Мне нужен детектор МП. Это несложно получить, он там теребит двери. И фотка. Призрака, которого я даже не представляю, кем он является. Призрака. А он Блин, ну возможно, возможно. С большой долей вероятности я туплю. И разгадка, что это за призрак, абсолютно на поверхности. Такое быть может. Не тут. Сижу тут у книжек.
Мне бы хоть раз бы еще с призраком-то встретиться. А, так и идет, ясно. Мне кажется, вот тактика, если я сижу на месте и просто жду, когда ко мне придет призрак, возможно, она себя оправдает. Ну, тогда это будет часовая катка. Вот вы слышали, что она кидалась? И я слышал. Где это было? Никто не знает. Если это фантом, то он придет ко мне. Рано или поздно. Я его найду. Может он слева кидается? Ну правда. А. Сна. Нет, плохая идея. Давай лучше так. Сфоткала взаимодействие. Вонючее взаимодействие. Хм, без разницы, это Райдзю. Слушайте. С Райдзю у меня вообще не было никаких э, связей. Потому что мне казалось, что он типа рядом. Надо проверить. По-моему, по условиям контракта он не должен выходить из комнаты. Ну, точнее, он не должен менять комнату. Он может гулять, да. Но так далеко. Типа он шел за мной. Блин, ну меня это сбило, конечно. Конечно, меня это сбило. Он просто гулял. Он просто гулял, но почему атака всегда начиналась не здесь? Вот хороший вопрос. Почему атака-то начиналась не в этой комнате? Если он тут барагозил... Он несколько раз там кидал, несколько раз открывал дверь, я туда заходила. Совершенно точно эта комната, я ее определила. Но уже прошло сколько атак, а они все начинались не оттуда. Причем они начинались не то, что не оттуда, а вообще фиг пойми откуда. То есть его вообще не было слышно. Почему это Райдзю, я не понимаю. Но ничего, ничего. Я соберусь и серебряная награда будет моей. Всем привет, играем в фазмофобию соло кастом с Анимедус. Сьюзен Даглас у нас, датчик движения, сфоткать призрака, соль рассыпать. Коэффициент 20. Пытаемся получить то, что наше, а именно серебряную наградку. Если, конечно, Сьюзен или как там ее, я уже забыла, даст нам это сделать. Все будет зависеть от того, где у нас мисс Сьюзен обитает. И как быстро мы найдем место обитания мисс Сьюзен. Она Сьюзен вообще? Сьюзен. Все нормально. Уже думала, что все. Опять забыла. А нет. О! Охота из хир. Сьюзан. Тут мне нычка очень нравится за коробочками. Она всегда открыта. Судя по всему, Сьюзан не в середушке. Да. 
Вообще ничего не слышно. Уже, наверное, и охота закончилась. Нет, еще идет. Ладно. Мне кажется, что здесь успех миссии по захвату серебряной награды напрямую зависит от того, далеко ли комната призрака. Потому что чем дальше мы от входа, тем нам тяжелее туда все таскать. Тем нам тяжелее понимать, что за призрак. Со всеми вытекающими. Так, тут двери открыты. Тут открыты двери. Не понял. Я ее слышала только что. Она сделала тык-дык какой-то такой очень... Очень нервный тык-дык. То ли она спавнится прям сразу за дверью, потому что вот эти все двери закрыты. Так, стоп. А, Сьюзан. В первой комнате вот в этой можно спрятаться. Она, походу, вот тут? Вот тут где-то? Или чего? Вот тут? Тут, кстати, все открыто. Это комната Сьюзен? Что у нее со скоростью? А, будь это Диаген, она бы ко мне уже приползла бы, да? Блин, надо посмотреть, оттуда она идет или нет. А где я прятаться буду, если оттуда? Подожди, эта дверь и так открыта, да? Здесь... Тупая идея. Блин, успею я до атаки. Слушайте, но такое ощущение, что Сьюзен бегает неравномерно. У Сьюзен как будто бы меняется скорость. Но я в очередной раз не заметила, откуда она вышла. Давайте я, короче, вот тут стою. Если она выходит отсюда, мне каюк. Если она выходит отсюда, я сразу увижу. И побегу туда. Получится у меня? Ну, наверное, да. Мне главное понять, какая комната. Комнату она не меняет. Мне кажется, у нее нетипичный бег. У нее разная скорость во время бега. Должна вот оттуда, как мне кажется, выйти. Ну, 
Нет. Она вы... Вы... вышла. Не отсюда. А откуда? Блин, я была так рада. Несется. У нее разная скорость. Так, стойте. Я не понимаю. Чисто теоретически, да, конечно, она выходит снизу. Доходит вон до туда. Все хорошо. Если у него действительно меняется скорость, кто это может быть? Это может быть... А -а -а, рев не может быть. Хотя у него и меняется скорость. Это может быть Хантука. Это может быть Райдзю. Это могут быть Близнецы. Нет, Близнецы не могут быть. У него меняется скорость во время атаки. Может быть, это Мимик еще. Морой вряд ли. Но вот она, когда вышла ко мне, мне кажется, она была медленнее, чем тогда, когда она в первый раз бегала. А бегала она где-то рядом со мной. И условно там минусовой как бы нет. Потому что она спавнится внизу. Да может быть Тайе. Но Тайе она не могла постареть, потому... Ну нет. Э -э -э -э. Ничего не понятно. Пойдемте искать заново. Все еще не ясно, откуда она идет. Она, походу, снизу идет. Почему мне казалось, что она наверху? Потому что она, видимо, снизу пришла. Снизу пришла доверху. Наполнила доверху наши бокалы. Откуда ты идешь, мать? Тут и справа, и слева открыто. Так, здесь закрыто, наверное, туда. Обожаю этот момент поиска призрака и его комнаты. Типа, где ты? Кто ты? Так, комната дурачка. Это та, которая закрыта. Здесь все закрыто. Если здесь Сьюзан ходила, то это было давно и неправда. Сьюзан пришла не отсюда. Вердикт таков. Крики продолжались. Это крики моей израненной души. Окей, окей, окей. Хантук поставил. Но также нечестно. Панши. О, май. А с меня не должны еще денег немножко снять за счет того, что я получила 0 баксов и еще и погибла. Минус 50% от нуля. А, ну минус 0, да.
Угу. Банши. Она тупо за мной пришла и сделала мне кусь спины. Такие вот нынче банши. Спасибо всем, кто смотрел. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Если хотите поддержать канал, ссылка на шлерц в описании под роликом, а также шапки канала. С вами прощаюсь, всем пока-пока.